অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি সালাম আলাইকুম জি ধন্যবাদ আমি আর সময় অপচয় না করি আমি একটু সবাইকে বলি যে আমাদের প্রোগ্রাম যেহেতু একটু দেরিতে ঢাকার জ্যামজটের কারণে শুরু হয়েছে আমি একটু কাটশট করি এখন একটু রিঅর্গানাইজ করছি আমরা আমাদের স্পেশাল গেস্ট এবং চিফ গেস্ট বলে ফেলবেন পরে আবার আমরা পনেরো মিনিট টাইম এক্সটেনশন করব বেশ কিছু আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিরা কিছু একটু মন্ত্রী মহাদাসকে কিছু বিষয় উপস্থাপন করতে চেয়েছেন আমরা সেগুলো শুনব আমি এখন বিশেষ অতিথি রবার্ট ডি সিমসন কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ এফ এও বাংলাদেশ ওনাকে অনুরোধ করছি ওনার বক্তব্য দেওয়ার জন্য সিমসন ইউ হ্যাভ ফাইভ টু সেভেন মিনিটস Thank you. Thank you, our esteemed chief guest, Dr. Mohamed Abdul Razak, Honorable Minister, MP, Minister of Agriculture, our chair of the event, president of the Agriculture Journalist Forum, our guest of honor, Catherine Stevens, mission director, USAID, our keynote speakers and discussants, representatives of ministries, departments, private sector, NGOs, civil society organizations, members of Agriculture Journalist Forum, electronic and print media. Ladies and gentlemen, good morning. Shobo shakal, assalamu alaikum. It's a great pleasure to be here today in this golden jubilee year of Bangladesh's independence. We come together to celebrate one of the world's agriculture success stories. The father of the nation believed that the development of the country lie in the hands of the farmers. Over the decades, Agriculture in Bangladesh has undergone a transformation, attaining a number of milestones and successes. Bangladesh has attained self-sufficiency in food as the population has grown from 70 million to over 170 million people in the last 50 years. Over the same time, FAO has been working with the government of Bangladesh towards its goals of food and nutrition security through more than 350 technical assistance projects with a combined budget of over 400 million U.S. dollars. FAO is proud to be an early partner of the growth of food production in Bangladesh. In the early decades, systems of irrigation and rice paddies were developed. Fish ponds were dug, and high production methods for raising livestock were initiated with expert assistance from FAO. FAO congratulates the nation for its achievement in self-sufficiency in cereal and protein. These gains have been in large part to the significant investment in the agriculture research system, technology transfer, and extension services to farmers. As a result of this investment, Bangladesh produced 37 million tons of rice last year. This is more than double compared to the year 1996. Poultry production last year topped 1 billion chickens, and nationally, uh, Bangladesh is the third largest freshwater producer of fish. In the same period, there has been a positive downward trend in key nutritional indicators, particularly child stunting and undernutrition, and we also heard that poverty continues to decrease. As a nation transitions to a middle-income country, there will be a, a challenging process of both economic and social transformations that must not lose track of the importance of agriculture productivity and nutritional diversification along the way. The sector needs accelerated investment. There will be a challenge of shrinking land availability. There will be changes in demand from urbanization. And climate change will certainly increase the challenges of productivity while our food systems continue to produce over 30% of our global greenhouse gas emissions. Finally, as predicted, the global temperature increases may increase zoonotic outbreaks, risking both animal and human health, as well as overall productivity. Nonetheless, the government of Bangladesh continues to position itself to address these pending challenges. During the Food Systems Summit, Her Excellency, the Prime Minister, Sheikh Hasina, recognized the importance of food systems for production and economic stability, but also the inseparable linkage between our food systems and our climate and climate resilience. Moving forward, FAO's new strategic work for the next 10 years focuses on the support for better production, better nutrition, better environment, all leading to better life. 
and this is encompassing impacts on all 17 SDGs. At Phil Rivers, we're fully committed to continue our history of support for policy development, as done through the Meeting Under Nutrition Challenge Project that was funded by the EU and USAID. Um, we also continue to promote a full systems approach. The FAO Director General has launched the flagship initiative called Hand in Hand Initiative. FAO will continue to promote technical support to analyze geospatial data on productivity, provide recommendations for priority investment strategies, but also increasingly link investors to potential priorities through what we're calling matching and help promote agri-food systems. Finally, FAO is committed to support of the Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance. In Bangladesh, through support from USAID, FAO continues to work with the Ministry of Fisheries and Livestock to address avian influenza and antimicrobial resistance through the Emergency Center for Transboundary Animal Disease. All of these actions are consistent with the objectives of the Global Leaders Group. Finally, I'll add that the pathway to keeping up with uh, food and nutritional security in the long run is going to be, uh, bottom line is investment and support from private sector, adopting new strategies to adapt to the new uh, challenges that are facing the globe. In conclusion, I congratulate the Government of Bangladesh, the Ministry of Agriculture, Ministry of Fisheries and Livestock, and Ministry of Food for their excellent progress toward food and nutritional security. I also recognize the years of support from the different development partners of USAID, the Netherlands, the World Bank, European Union, Sweden, Canada, Italy, Japan, Germany, Asia Development Bank, to name a few for their financial and technical contributions to food and nutritious security, both through FAO, but also through bilateral partnerships. I'd like to thank the Agricultural Journalist Forum for your contribution to promoting agricultural information to both the public and to farmers. And finally, I appreciate the members of the dais, um, and particularly the Honorable Minister of Agriculture, for our continued and close partnership. Thank you, sir. Thank Don't you. Know thank you. আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে মার্কিন এমবেসেডরের থাকার কথা ছিল এবং আপনারা জানেন যে নতুন এমবেসেডর উনি বাংলাদেশে আসছেন সিনেট কনফার্ম করে দিয়েছেন তো আমাদের অনুষ্ঠানের কথা যখন শুনেছে মার্কিন এমবেসি বাংলাদেশের এগ্রিকালচারে তারা দীর্ঘদিনের অংশীদার তো পুরো দূতাবাসের পক্ষ থেকেই আজকে আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ক্যাথরিন ডেভিস স্টিভেন্স উনি মিশন ডিরেক্টর ইউএসএআইডি you have five to seven minutes, is okay? Okay, please, come. Assalamu alaikum, namaskar, and good morning. Honorable Minister of Agriculture, Dr. Mohammed Abdur Razak, distinguished panelists and guests, esteemed colleagues, partners, members of the media, ladies and gentlemen, thank you so much for inviting me to be here today. It's truly an honor to recognize the remarkable achievements that Bangladesh has made in agriculture and food security over the past 50 years. This remarkable journey of transformation in agriculture and economic prosperity is truly inspiring. And on behalf of USAID and the United States government, I want to sincerely thank you for letting us be your partner in this journey. Our partnerships with the government of Bangladesh and with agricultural research organizations date back to the time of independence. We have grown a lot together over the last five decades, going from a focus on food aid to help poor communities to survive, to planting seeds to help Bangladeshis stand on their own. Some of you might know that USAID has supported the Bangladesh Agriculture Research Institute's research activities since its inception. Early U.S. government assistance to Bangladesh Wheat Research Center blossomed into the Bangladesh Wheat and Maize Research Institute, which operates today as a fully autonomous organization. We've also been so fortunate to work with partners like the Bangladesh Rice Research Institute, which has been instrumental in transforming agricultural investments into tangible results. Today, our partnerships remain as strong as ever, the United States government invests around 50 million per year in Bangladesh's agricultural sector to drive productivity and profits. 
Best of all, these investments are focused on homegrown solutions to increase productivity and provide farmers with the tools that they need to harvest greater yields of crops. Together with the government of Bangladesh, agricultural research centers, the private sector, and farmers, we're helping Bangladesh produce more resilient and diverse crops, increase the availability of safe and nutritious food for families across the country. Last year, we helped over 650,000 farmers to increase yields, access loans, and generate sales of over 200 million U.S. dollars. Together, we've developed higher yielding varieties of rice that are more tolerant to flooding, soil salinity, and other climate-related adversity. We've also introduced a high yield and disease-resistant variety of nutritious mung beans through a public-private partnership between Bari and Partex Agro, one of the leading private agribusinesses in the country. Farmers have increased yields while cutting post-harvest losses, helping them to increase earnings by 80% and truly remarkable achievement. We've established the flower sector as a formalized industry in Bangladesh, growing the market from 67 million in 2013 to 188 million in 2020 with an eye towards increasing exports. And together we promote food safety and quality. This, this begins with the safe use of pesticides, re reducing chemical use to protect the environment and consumers, as we've done with mangoes. Certified safe-use mango producers are now selling their fruit directly to supermarkets and e-commerce platforms in Dhaka so people can enjoy delicious and unadulterated mangoes. ...than ever as we address increasingly more complex challenges. From COVID-19, um, the lockdown certainly hit farmers hard and many are still recovering from the economic impacts of the pandemic. Climate change, another challenge already noted by the speakers earlier today, um, not only for Bangladesh, but countries around the world. But I am confident that Bangladesh can overcome any challenge. To do so will require contributions from all stakeholders, and each one of us must play a role. The private sector has a critical role to accelerate market-driven growth. I'm very pleased to see so many representatives of the private sector here today. Together, uh, we, have, uh, we can collaborate with government to create an environment conducive to a, attracting more private sector investments. To this end, we are very grateful to have forged over 100 partnerships with private sector companies like ACI, Akij Food and Beverage, Bombay Sweets, Food Panda, Chaldal, and many others, along with uh, financial institutions like Bank Asia, the Citibank, and Prime Bank. And we hope this and know this will lead to greater collaboration in the future. In closing, I want to thank the Honorable Minister and our counterparts from the government of Bangladesh for the continued leadership and commitment. I also want to thank our partners from financial institutions, business, research, and academia. Last but not least, I want to thank the Bangladesh Agricultural Journalist Forum and journalists and reporters in all corners of the country for highlighting the remarkable achievements in this sector. Your role in helping the public understand the challenges of today is critical to creating a better tomorrow. On behalf of USAID and the American people, we remain committed to working closely with all of you. And I am confident that in 50 years from now, when the Bangladesh Agricultural Journalist, Journalist Forum holds this event to talk about 100 years, of agricultural progress that your children, grandchildren, and future generations will be honoring the incredible success Bangladesh will have achieved in the face of unprecedented challenges. Thank you all very much. Anek Dhanabad. Thank you. Our Onushtanta Jehu Tumbrayek to reorganize Kurechi. Ami ek to bole nii tar machkhane je amader ei aajon ke shuffle korar jonno Hamidur Rahman Shahab, Shahabik Mahapuri Chalo Krishi Shampursharan Udhir Abdur, Nirlaj Bhabe Krishi Shangbadik Forum, Evang Boni Gwarta Shonge Kaj Kore Chhe Taake Vishesh Bhabe Dhono Bad. Kintu Amra Ekhon Montri Mahadeir Kotha Shunbo Tar Pori Abar Amra Kichuta Onno Deir Kotha Shunbo Manoniya Montri Mahadei Apni Onushtanta Shorshori Shampursar Hotche Manoniya Montri Mahadei Bol.
হেমন্তের এই স্নিগ্ধ সুন্দর সকালে বণিক বার্তা ও বিজিএফ বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল জার্নালিস্ট ফোরামের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর কৃষি রূপান্তর কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর ও অর্জন শীর্ষক এই কনফারেন্সের সম্মানিত সভাপতি গোলাম ইফতেখার মাহমুদ বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরাম সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ সম্পাদক বণিক বার্তা আজকের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমাদের মাঝে থাকার কথা ছিল আর্ল আর মিলার এম্বাসেডার ইউএসএ আনফরচুনেটলি হি কুড নট শো আপ ফর সাম রিজন উই হ্যাভ উইথ আস ইউএস এইট মিশন ডাইরেক্টর ক্যাথরিন স্টিভেন উই হ্যাভ উইথ আস রবার্ট ডি সিমসন is country representative of FAO in Bangladesh. You have already learned, uh, heard from Dr. F. H. Ansari of ASI, ACI. We have with us Muhammad Hamidur Rahman, former Director General, Department of Agriculture Extension, Atta Rahman Pradhan, Bebastana Prashunali Bank Limited. I don't know if he is around. আমি সবাইকেই আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই মাসটি আমাদের জন্য খুবই সুন্দর সম্ভাবনার সোনালি ধানের মাস এই সময় আমাদের সারা বাংলাদেশে জবাহারিত মাঠ দিগন্ত ভরা মাঠ এই মাঠের সবুজ ফসল বিশেষ করে ধান সোনালি রূপ আমরা বলি সোনালি ধানে বাংলা মায়ের হাসি কবিতায় পড়েছি এই সময়ে আজকে এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য এবং আমাকে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি বণিক বার্তা এবং বিএসএফকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং নিজেকে খুবই গৌরবান্বিত মনে করছি বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর আমি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম অস্ত্র হাতে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছি স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেছি অনেক এলাকার ছেলেদের নিয়ে অনেক মানুষকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম এবং ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে এসে টাঙ্গালের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ করেছি আমরা বলি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ কি ছিল আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে বলেছিলেন একটি ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ আমরা জানি এই বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে হিস্টোরিক্যালি হ্যাজ বিন ক্রনিক ফুড ডেফিসিট কান্ট্রি we have suffered we have experienced many famine worst famine in the world after east india company captured bangladesh occupied bangladesh in 1779 সালে একটা ভয়াবহ ফেমিন হয়েছে দুর্ভিক্ষ হয়েছে 4 মিলিয়ন মোর দ্যান 4 মিলিয়ন পিপল ডাইড ইন সেভেন্টিন সেভেন্টি নাইন তারপর অনেক ছোটো ছোটো ফ্যামিন হয়েছে বাংলাদেশ ডিজাস্টার ফ্রন্ট কান্ট্রি এখানে প্রায় প্রতি বছরই কারেন্টলি এখানে ফ্লাড হয় ঘূর্ণিঝড় হয় ড্রাউট হয় লবণাক্ততার কারণে ফসলের ক্ষতি হয় এই সকল কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আমরা অনেক খাদ্য সংকট বাংলাদেশে দেখেছি খাদ্য সংকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমন বেশি দিন আগের কথা নয় ডিউরিং সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার উই এক্সপিরিয়েন্স অ্যানাদার ওয়াস ফ্যামিন ইন নাইনটিন 
যেটাকে বলা হয় তেতাল্লিশের মনন্তর ফ্যামি বেঙ্গল ফ্যামিন অফ নাইনটিন সেই সময়ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কলোনিয়াল গভর্নমেন্ট দে সেইট টু মিলিয়ন পিপুল ডাইট আওয়ার হিস্টেরিয়ান্স অ্যান্ড ইন আদার রিপোর্ট উই গট ইট দ্যাট মোর দ্যান থ্রি মিলিয়ন পিপুল ডাইট ইন নাইনটিন তো বাংলাদেশের জন্য সব সময় ফুড সিকিউরিটি সবার উপরে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক সব রাজনৈতিক দলই সব সময় খাদ্যটাকেই সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে করত এবং এই খাদ্য সংকট কীভাবে মোকাবেলা করা যাবে কীভাবে আমরা খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণ হব এটি ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য সকল সরকারেরই খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন এমনকি যারা ধনী দেশ তাদের দেশেও কিন্তু খাদ্য ফুড সিকিউরিটি একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট ইন দেয়ার পলিসি এই সম্প্রতিকালেও হিলারি ক্লিনটন যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় দে টুক ফুড সিকিউরিটি অ্যাজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ দেয়ার ফরেন পলিসি সি সেইট ফুড সিকিউরিটি ইজ নট অনলি অ্যাবাউট ফুড ইটস অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এবং সেইভাবেই তারা এটা গ্রহণ করেছে বঙ্গবন্ধু আমরা জানি তিনি এই মধুমতির তীরে টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন টুঙ্গিপাড়ার ধুলোবাটি ধুলোমাটি কাদাতে বড় হয়েছেন বেড়ে উঠেছেন মধুপতির তীরে তিনি গোসল করেছেন মাছ ধরেছেন মাছরাঙ্গাকে দেখেছেন মাছ ধরতে তিনি বাবুই পাখির কে দেখেছেন কি নিপুণভাবে বাবুই পাখি বাসা বাঁধে তিনি বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য দেখেছেন কবি গুরু জমি কবি জীবনানন্দ দাসের রূপসী বাংলা তিনি দেখেছেন শুধু রূপসী বাংলাই তিনি দেখেন নাই সাথে সাথে বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা বঞ্চনা কৃষক শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশা বঞ্চনা যে কৃষক সকাল থেকে সন্ধ্যা মাঠে কাজ করে যে কৃষক তার ঘ্রাম শ্রমকে সোনালি ফসলে রূপান্তর করে সেই কৃষকের দুঃখ দর্শা সেই কৃষক থাকে অভুক্ত কষ্টে সেটিও তিনি দেখেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে একটি দেশে জন্মগ্রহণ করলেই দেশ আপন হয় না সেই দেশকে দেখতে হয় মানুষের কাছে যেতে হয় মানুষকে আপন করতে হয় আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম কবিগুরুর এই কথাটিকে শানিত করেছিল তাই তিনি বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে খালে বিলে ঘুরে বেরিয়েছেন বাংলাদেশকে দেখেছেন বাংলাদেশের মানুষ কাপড় করে নিয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরেকটি কথা বলেছিলেন 